<risos> Amigo, se você precisar de serviço de motoboy aqui em São Paulo, grande São Paulo, litoral, interior, ou até mesmo uma viagem interestadual, pode me chamar que eu tô aqui disponível. Mas, por favor, só chame quem precisar de serviço de motoboy. Esse número é profissional. Outros assuntos eu ignoro e bloqueio. Seguro para sua moto, para o seu carro, plano de saúde, plano odontológico e muito mais é com a Yoshua, corretora de seguros. Chama ela no WhatsApp e faz uma cotação. Ela tem os melhores planos para você. É... Ir embora sem comer um pastel não pode, né, mano? Tem que ir embora, né, mano? Os caras ficou lá treinando lá, o Risolito também já foi embora, o Eder e o irmão dele ficaram lá. E nós vai embora que nós temos a resposta pra cumprir, né, mano? É, hoje é domingão, mas é o seguinte, mano. Opa, o tamanho dos buracos que tem aqui, velho. Você é louco. A prefeitura não passou por aqui não, viu? Prefeitura nem. Prefeitura de Guarulhos nem sabe que esse lugar existe, tá? É, é bem essas. Só lembra de você na hora de pedir seu voto. Opa, deu erro ao calcular a rota, porque não tem sinal, né, mano? Não tem sinal aqui. Ah. Como que dá erro ao calcular a rota pra casa? E aí, Waze? Me ajuda aí. Nem as operadoras de celular não lembrou desse lugar aqui. Cuidado meu coroa, né, mano? O cara me criou. É o meu paizão, vamos cuidar dele lá, fazer a barba dele, pá. É, mano. É. Nós dá nossos treinos de grau, mano. Vou te contar pra vocês, mano. O bagulho não tá evoluindo nada, viado. O, grau do motor. o meu grau não tava evoluindo nada, mas eu tava trocando as ideias com o irmão do Eder, mano. E ele me falou um bagulho que, tipo assim, me incentivou a continuar, né, mano? Ele falou, mano, é assim mesmo. O bagulho parece que não tá evoluindo, mas tá, tá ligado? Tem hora que dá vontade de você desistir, mano. Tem hora que você fala, vou largar essa porra de grau pra lá. É. Mas é aí que tá a chave. É na persistência e não desistir. Entendeu? O bagulho não consegue calcular... A rota pra casa por causa que não tem internet, que porra! Não? Ah lá, não tem rede, mano. Deixa assim, deixa só mostrando o mapa mesmo. Olha o tanto de rodonel que tem já. Mas então, o bagulho é persistência, mano. O bagulho você tem que insistir e não desistir, entendeu? Acho que nessa parte aqui os caras não ficam treinando de moto, não. Não, né? Não, nessa parte os caras acho que já não fica mais, não. Ah, os caras viram. Né? É. Enquanto eu tô indo embora, tem gente vindo. É. é muita gente, muita moto, mano. Eu sou um cara que particularmente, enquanto eu tô... Eu não sei quando, como é que vai ser no futuro, mas enquanto eu tô aprendendo, quando tem gente em volta, eu fico com uma vergonha, tá ligado, mano? E aí eu não consigo treinar. Por isso que eu não chamo ninguém pra... Meu, os caras falam, mano, avisa quando você for pra nós ir junto, papai, mano, não aviso, mano. Porque eu quero menos gente possível do meu lado. <risos> Não desfazendo de ninguém, jamais Mas é que se, mano, imagina Se você ficar lá do meu lado Você que tá assistindo o vídeo Se você ficar lá do meu lado Eu vou ficar com uma vergonha da porra Eu não vou conseguir treinar Tanto que lá no Rodonel, lá Mano, tava uma muvuca, mas tinha uma parte vazia Eu fui lá embaixo, lá do outro lado Não, onde não tinha ninguém Fiquei lá treinando sozinho Aí eu consegui treinar alguma coisinha Aí, agora vai, ó. Agora ele. Agora ele coisou o caminho de casa aqui. E aí? Basicamente é isso. Mesmo que 
pareça que não tá evoluindo, eu vou continuar treinando meus grauzinhos sim. Até a gente conseguir dar umas arribadas bem massa. Pode ser que seja rápido, pode ser que demore. O pessoal me vê, pergunta, e os graus? Tá saindo? Eu fico mais vergonha ainda. <risos> Mas é normal, é assim mesmo. O pessoal vai querer saber, né, Tuta? Enquanto isso, a gente tá aí treinando. Uma hora sai. Uma hora, uma hora esse grau sai, só não desistir. Entendeu? E pro pessoal mais velho, ou que não gosta de grau, tá falando pra eu parar com isso, parar com essa palhaçada, o bagulho é um esporte, mano. Tanto que os caras, ó. Tanto que as pessoas que praticam esse esporte, por não ser um esporte oficial, legalizado, com espaço pra treinar e tal, a gente procura esses espaços, espaços como este, né? Totalmente vazio, que não tem ninguém. O controle do borozinho tá no bolso da jaqueta. Por quê? Pra poder praticar o esporte, porque gosta do esporte. Pra... Não é pra se aparecer, porque o bagulho é da hora, mano. Todo esporte tem a sua beleza. A gente vê beleza em motos empinando. Onde que tá a beleza do futebol? Nas jogadas, nas, na, nas fintas, nas. É. Nos... Parece que entrou alguma coisa. Nos. Né, na... Nas marcações, nos gols. Nos dribles. <risos> Pode muito bem alguém que não gosta de futebol virar pra você. Acesso Fernão Dias. É aqui? Será? Que já dá acesso a Fernão Dias? Melhor não, né? Vamos pelo, pelo caminho do GPS. Pode muito bem alguém que não gosta de futebol virar pra você e falar aqui pra você. Isso, você mesmo. Que não gosta de grau, de grau de rua, de moto, de wheeling, sei lá. Mas gosta de um futebol e fala, ah, você gosta de futebol pra ficar vendo macho correr atrás de uma bola. Pra ver as pernas do jogador. E aí? Eu gosto de futebol, não tanto quanto eu gosto de moto. Mas eu gosto de um futebol. E eu sei ver a beleza do esporte. Então todo esporte tem a sua beleza. Se você não gosta, só respeita. Eu gosto Torço pro meu filho gostar E o dia que ele aprender a dar uns graus Eu quero estar tá empinando também pra eu acompanhar ele Entendeu? Eu acho que vai ser um Eu acho que vai ser muito importante pra vida do meu filho Principalmente o mais novinho Entendeu? Porque eu tenho três, né? O Lucas, ele já é mais destacado, ele não cola muito. Eu chamo ele pra ir nos lugares, ele não quer ir, ele tem as amizades dele lá, né? Deixa ele. A Ana quer ser youtuber, né? Tô sempre com ela, agora ela inventou de querer um cachorrinho. Eu adoro o cachorro dos outros. Eu nunca tive cachorro em casa e eu nem quero ter. Mas eu vou ter que ter por causa dela, porque ela quer tanto um cachorrinho. Eu vou ter que dar um cachorrinho pra minha filha. Mas ela vai crescer também e ela vai ter os bangs dela também. E se ela quiser ir pro rolê com nós, demorou. Nós, <risos> oh, salve, é nóis, é. é os caras que estavam tudo lá no Rodograu. É os caras que não sabem embora, tá ligado? Vai ser muito louco. O molequinho, pelo jeito, mano. 
né? O meu pequenininho Júnior Ele já sobe na motoquinha Ele já quer empinar a motoquinha Eu coloco nos stories do Instagram pra você ver Até troquei essas ideias no Instagram com vocês Pra vocês verem né? o... o molequinho ele curte, mano E eu acho que ele vai ser um arribador dos bons Entendeu? E eu quero estar tá junto pra pelo menos estar tá puxando uns graus ali do lado dele Pra nós tirar uma foto junta no grau, pai e filho E é isso que eu acho importante Então tamo junto? Muito obrigado rapaziada, até o próximo vídeo é. Olha os manos da água aí ó. Olha lá Os caras aqui enchendo, não é nada mano Quanto céu aí mano O mano da água quebrou a moto Aconteceu! Aconteceu! Quebrou o bagulho aí! É. Quebrou a corrente! Corre. Corrente! Puta! Uhum. É nóis rapaziada! Até o próximo vídeo aí! Tamo junto! Faz parte, bora! Se você amarra, não quebrava a corrente. <risos>